你怎么会来这里？我来这里看一块地，沈氏有意在这里建一家工厂。我朋友在卫生间那边等我，我要过去了。朋友，倩楠，你是坐大巴车来这里的吗？我来过这里很多次了，对这里也比较熟悉。不如等一下你叫上你的朋友，我送一下你们。不用了，我就来这里办点事儿，很快就要走了。我，沈总。农户都在那边等好了，村长让我过来问一下你啊，我们什么时候下决定啊？你先过去，十分钟以后我会过去的。好的，好的。那男人见沈定北的脸色不如方才好，连忙又客客气气的恭敬的退下去了。我们的车等下就要走了，我必须得过去了。这一次，他没有再给沈定北可能抓住自己衣角的机会了。而沈定北看了一下小小的加油站附近停着几辆从京都过来的大巴，他思索几秒钟之后，从裤袋里掏出手机，电话才刚刚一被接通，一阵震耳欲聋的爆炸声就从蒋千南刚刚走去的地方响起来。紧接着，他就听到几声痛苦连天的惨叫声，男人高大的身子也被这震动的声音晃得晃了晃。几乎是一瞬间的功夫，刚才还很平静安详的小加油站一下子火光冲天。他顾不上别的，手里的手机也一下子跌落在地上。他几乎是飞奔着朝着火气满满的地方冲去的。对呀，他记得刚刚蒋千南穿的是藏青色的羊绒大衣，他记得他那栗色的长波浪卷发随意的挽成了一个发髻的。所以，所以蒋千南一定不能够有事啊。他一定不能有事，而在那一瞬间，沈定北的脑中闪现了无数个可能性和想法，那就是，如果上天可以再给他一次机会的话，那他一定要把这个蒋千南的女孩视若珍宝，放在心尖上疼一辈子，不管他会不会爱自己，将来会不会和自己在一起，他都会护她一辈子。公交车就这样爆炸了。